今天我们来到了淮海中路上海老城区，来吃成哥推荐的一家面馆儿，鼎德乐啊味道。原话说的是啊，这家面馆巨好吃，是不是？是。后来这家店呢，我找了一些资料啊，它是连续五届米其林必比登，而且它还是开在了繁华市区的一个小弄堂的弄堂里边。网上都说很难找，那么今天我们就来品尝一下鼎德乐面馆味道到底怎么样 ？Let's go。<笑>真的好吃吗？特别好吃。你上回吃的时候是什么时候？呃，五年前。我操！啊，到地儿了。鼎特乐米其林。来，这个。哟，到了，这就到了。哇，这么难找啊！我真的太难找了，这地儿也。我看看，其实这地儿还是挺好找的，主要是他打了那个，他要不加那灯啊，不太好找。<笑>那就别愣着了，走走走,走，您好，六个人，楼上还是哪儿？你上面去看，上上面去看。我先点菜吧，浓汤大黄鱼味面，雪菜小黄鱼味面，开洋葱油拌面，这个麻酱的那个是？没有麻酱拌面，没有麻酱了，我来一个阳春面吧。四碗面，四碗面。在浇头嘛，我们的特色是这种。再来一个胎条黄鱼，麻油鳝丝，酱爆猪肝，炸猪排，腊肉，四个可乐。从哪儿掏出来水？您这底下是一小冰箱吗？不许看！哎呦，这机密。啊？还要看一下？两三斤重，好，谢谢。来，哥。来了。这空调为什么要起来？还能更糟？什么？还能更糟？那个英文。因为太次了，先生，您实在是太精明。这来了，这是你名单是吧？哦。好嘞，谢谢。这是这是大大黄鱼，大黄鱼。不是上回来可不是这种碗。哇塞，这么大盘子啊！所有的面基本上全点了。真的？哎，猪排，嚯，两份看你不好吃吧？那必须，主要是补充这饭量。啊，这是什么葱油面？葱油面。这是什么面？清汤瓜子，两升汤面，好。这小黄鱼，哎，谢谢，谢谢。小黄鱼跟大黄鱼看着差不多呀，鱼小，但是它有两个。鱼有大有小，是那不一样吗？不一样，切都吃了。好嘞。啊，不是，老板有一芝麻酱面，没有芝麻酱面了。啊，那你给我点来。什么？只是我来是没有？对。等等啊，大黄鱼。哦，开吧。成哥得看一下，嗯，是挺棒的，棒了，嗯，哎，这这得嘞，哈哈哈哈哈，啊，葱油拌面，什么葱？怎么静音了？你们尝，有点意思，嗯，完了，嗯，就是一点点。是的，那是，因为它没有麻酱面了。原来那麻酱面让我魂牵梦绕的，真的没有啊。其实这五年变化挺大。嗯。这是什么呀？小烤肉啊？酱爆猪肝。酱爆猪肝，咱们之前不是吃过很多回，咱们在上海。你尝尝这家。我一吃我，这就是沙县小吃。比沙县小吃的酱爆猪肝。那这是酒味挺重的。从食材和做法来说，都是一般般吧。怎么说呢？就是。普通街头盖饭水平吧、哎。这洋葱面是这么做的吗？我把这个这碗腊肉倒进去当佐料啊。这洋葱面太白。你等会儿，你给我给我尝一片，尝尝。你先加，你先加，加完我就倒倒倒面里。这什么呀？腊肉。我觉得你不如倒这个。嗯，你换个。因为你那个是凉的。嗯。我觉得你这个拌面不错。行吧，我就我先尝尝吧。你也没得选了呀。那没得选，尝一下。我头一次吃这种麻油上锁。啊，不要那种尖椒肉丝，对对对,对，就是尖椒肉丝，把肉丝换成鳝鱼。而且你发没发现它这面条吃起来不像精面的面条？对，它里边掺了点是吧？荞麦面的感觉是吧？有点小时候吃那个杂面条的啊，对对对,对。过去人吃那个精面的就会想。
不能人穷，不是机会少。穷的只能吃大闸蟹充饥，你知道吗？呃啊、哦，我看过这照片，是吧？<笑>我这养生面条加上这个蛋丝之后啊，啊，就会了，一下就是赶上榨菜肉丝面了。对，这跟、个、北京面条哪个好吃？北京的。我觉得这好吃做的比较好吃。尝尝炸猪排吧，我看那看这猪排看还挺有食欲的。这猪排啊，看上去啊，可它没裹糊啊，它就是干炸的猪排，不是裹了，裹了是吧？嗯，裹了，看着像没裹了，而且全是瘦肉啊，尝尝，还腌过呢，就是，哇，鱼馅啊，想起来菜市场，对，菜市场或者是小学门口的那种摊儿煎的那个猪排。不不，这绝对不是露天摊儿，它一定是那种大走廊、塑料顶棚那种，然后里边巨热，旁边卖鱼的，这边卖烙饼的，然后对面有一个这个炸猪排啊，什么农村烤鸡啊，啊烧的摊儿什么，就那味儿。<笑>这这现在这这种地儿不好找啊。对，而且你细品啊，它还有香菇肥牛的味儿。对，甜的。对，头条店的时候还看了他们家开诊所呢，没敢去。你说现在找一个好吃的，其实挺难。嗯，那确实。第一个要排除的就是他不用料包。第一个要排除的就是什么推荐？就<笑>、嗯、这回上海啊，我推荐两家全翻车了。第一家啊，我就是多了一心眼，我尝了一下。首先店里环境，它在二层，才叫楼梯，你撵一下，才叫楼梯，撵一下。咱可以允许小，但是这个卫生你得做好，是吧？就是，然后你说纸巾给我拿过来。然后呢？然后吃啊。啊！我从我从来不在背后说是闲话，然后他<笑>吃啊，每个菜都不对，知道吗？那味道都不对。同哥说了，他那个原来也是厨子不在了。嗯，行啊，怎么说得过去？今天这个，你看那开头那兴奋的，那个兴奋那个，兴奋那个表情，就是可能这家店呢，连续五年米其林第零啊，有点不难吃，对吧？但是呢，米其林你们真得长长心啊，你得学习学习，你们得学。选对轮胎，改变一切。就我吃过的啊，最好吃的油泼面，你可能心、啊、想了，西安，不是，哪儿？山西介休，我那油泼面，真的，我跟你说啊，那米其林，你可以看看我视频，其实你知道吗？长长世面，世面是什么意思？世界上其他地方的面，你知道吗？你尝尝去，我真是。成哥，你还是跟我们吃吧，你好啊。嗯我这走南闯北，你什么时候跟我吃我亏？我跟你吃不了亏了。<笑>我那个丁爷鸡丁不是挺成功的吗？那你跟那回，没事，你就是勇于推荐嘛，你不要放弃自己。他这个自己放弃自己了。我上一条朋友圈发的就是他们家吃饭，现在我要把这个朋友圈再发一遍，梦碎了，太碎了啊！哎，万一这小黄鱼。没有，你肯定赶上那万分之九千九百九十九了。我尝尝吧，我尝尝。咱俩、啊、最后的希望，炸小黄鱼。它叫菜炒黄鱼。啊、哦，对对对，忘了忘了，有一个上海的家常菜。哟哟哟！哟，成哥，哟，成哥，哟！别来这套，我刚才吃吃了。<笑>这照稻香村还差七八个那个什么叫什么来着？七八个南瓜五香啊！这其实有点像吃那个手指。你还吃过手指吗？就是蘸水那个。我手指可不好嚼，确实不好嚼。嗯，这还比较比手指好嚼，这比手指脆多了。行吧，就是今天这个挺满意的，挺圆满的啊。就是借着这个饭馆能叫上一顿米其林，挺挺挺挺出百分百翻车是吗？行啊,啊，吃大不？最后。一口，完事儿。我操，不想参与评分了，我行吧，该评还得评。什么事儿都有双面性。不是这个东西，就是和我记忆中的东西完全没有。发脾气了？哎，没吃好是吗？没事啊，没事，别别发脾气。我地了。啊，吃完了，点评一下啊！前面大家也看到了啊，这个面条呢，其实就是中规中矩，它不是说难吃，但是啊，绝对算不上好吃，就是可能是就是街边小店的那种水平啊，也不知道怎么能连续五年的啊。然后呢，就是这个东西，就是难就难在它没什么可说的，你知道吗？这就就中规中矩，平平常常，一一般般，人均吃了。七十四块三啊，人均还行，挺便宜的。但是这个上海的物价普遍都便宜，所以呢，我们用科学打分法、啊、给他打了一个三点四分。感谢成哥吧，让我体会到这个世界的方方面面啊，尤其是面这块啊啊，行，就是这么着，下回咱吃点别的，再见。
Let's go back to 19.